Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Killer Frequency. Oggi il serial killer originale ci lascia una scia di messaggi in cui svela incredibili eventi del passato e contro ogni aspettativa, il vero killer attuale ci chiama per farsi aiutare a uccidere qualcuno. Buona visione! Signori, bentornati qui su Radio Telone. Allora, iniziamo tirando porchi fin dall'inizio, perché... Sul finale dello scorso episodio, la cara buona Peggy mi ha detto che dovrò capire io chi sarà la prossima vittima del nostro assassino. Abbiamo quattro candidati e quattro luoghi. Allora, ho passato una decina di minuti a controllare tutti gli articoli di giornale, me li sono letti tutti dal primo all'ultimo. E posso affermare con certezza che la maggior parte di essi si riferisce a Chuck Brody, la stella del football che durante la tragedia del Luna Park è rimasto ferito gravemente e non ha più potuto giocare. Ci sono ben quattro articoli riferiti a lui. Due articoli, invece, parlano di una stazione di servizio, cioè nello specifico qui parla di un biglietto della lotteria vinto alla stazione di servizio, mentre c'è da quest'altra parte parla di un autobus che si è schiantato contro un'autocisterna che trasportava carburante dove? Alla stazione di servizio. Non ho altri riferimenti, onestamente, non so cos'altro potrei cercare di capire... Dai suddetti articoli, forse c'è qualcosa che mi sfugge ma non so cosa perché, non lo so, qui c'è la Kim che si sta per sposare con un tizio ma di per sé non è nulla di che, come ho detto, questo è il signor eh, sportivo lì, come si chiama, Chuck Brody e sì, forse c'è un collegamento che mi sta sfuggendo quindi Peggy incrociamo le dita How's it going? Sono traumatizzato, porca la miseria, uh, sono pronto I'm ready, Peggy Are you sure? We've only got one shot at lo so, this. lo so. Non mi devi mettere ancora più ansia. I'm sure. Let's do this. Ok. Name first. Who do you think the target is? Uh, Chuck Brody, assolutamente. Vai. Chuck Brody. And where will I find them? Ok, incrociamo le dita. La stazione di servizio. The gas station. Ok, I'm dialing. One moment. Ecco, magari spegniamo la musica. Oh! Chuck Brody! Listen, I know this sounds crazy. But we have reason to believe the whistling man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. The whistling man? Who the hell are you? Who is this? This is Forrest Nash. Listen, the whistling man's back. We found a list with your name on it and Oh god. It, it's today. The year I finally let myself forget. I Um, dimenticare cosa, Ciccio? Forget. F forget what? Ok, almeno è fuggito, a meno che non era ciò che il killer voleva. Mm. Sì, ma non abbiamo ottenuto informazioni, Peggy. Wow! Che è stato? Sì. Oh oh. Is Chuck? I don't know. Beh, era Hang la on. persona giusta. Uh, rispondi tu? Hello? Chuck? Chuck! Forrest! The whole goddamn gas station's gone up! Is anyone hurt? I don't think so. I got everyone to follow me out. The town's only ambulance was blown to hell though. Yeah. Damn it, that fire. Ma è lo stesso doppiatore del pizzaiolo? I got to get to the hospital. I'm not feeling great. Forrest, man. I can't thank you enough, but yeah, I gotta go. Wait, I. Damn it, we lost him. What was that about today? Oh, Forrest, the call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. Sì, confermo che era il doppiatore di Ponti comunque. Eh? Va bene, capo. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16. Allora, lo scorso episodio sono stato costretto dalla signorina Don, tizia che non mi convince minimamente, come ho detto, o lei è il killer o lavora con il killer, a recuperare questo disco. Speriamo che sia una bella canzone, almeno non l'abbiamo mai ascoltata fino adesso. A classic back by popular demand. This is Long Ride Home by The Barn Finds. Mi domando perché volesse far saltare la stazione di servizio, avrebbe ucciso comunque una sfa uno sfaccello di gente a prescindere. Io credo che abbia delle vittime specifiche, è abbastanza ovvio, non si sta muovendo più di tanto a caso. Per quanto, perché ha attaccato i ragazzi? There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. 
Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Vergogna you start with that creepy mannequin room you mentioned before. No. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Sì, i manichini non mi hanno convinto più di tanto. Sì, ma io dovrei essere il DJ e tutte cose. Spero che tu riesca a mandare avanti la baracca in mia assenza. Ok, ritorniamo là sotto e fate cambiare quei neon. Maronne, ho sempre odiato i maledettissimi neon. Mo anche i led si mettono a fare il suo effetto perché sono tutte cinesate che valgono poco e te adesso te le vendono tanto. Ma vabbè, dettagli. Sì, sono un po' fissato con i led. Allora, ritorniamo nell'inquietante scantinato che abbiamo scoperto lo scorso episodio. Se non fosse stato per Don che ci ha mandato là fuori a recuperare il disco, probabilmente non lo avremmo mai e poi mai trovato. Allora, vediamo un po'. Hmm. Key. Oh! Was this always here? Ma guarda un po'. I must have missed it when I brought everything upstairs. Ah, perché lui si è portato via tutta la, la bacheca. Uh, ok, è molto utile. Magazzino del seminterrato Marone quel coso mi inquieta sempre uno sfacelo Porca la miseria La cosa preoccupante è che il nostro protagonista Non corre Comunque c'era una porta dall'altra parte che non potevo aprire Ah ora sì Ma buongiornissimo Spavento Ah ok Direi molto utile perché c'è un interfono nel magazzino? Ok, oh, abbiamo trovato una cassettina. Peggy, ho trovato un tape e una map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Ah, questa è la, la mappa. In effetti si sì, sembra un magazzino con degli scaffali. Uh, aspetta, non mi pare che siano questi. In effetti, dobbiamo controllare un po' meglio. Tuttavia, la cassetta potrebbe darci qualche informazione molto utile. Sgnaca dentro, taga. George Ballow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Aspetta, Wait, cosa? George Ballow? We all heard that he drowned after a night out drinking. He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. Hmm. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Ora che ci penso bene, e se il tizio che è morto nella intro fosse proprio l'inserviente? A sto punto, vediamo un po' se ha lasciato qualcosa nei cassetti. Uh, niente di utile Mi sono preoccupato per un secondo Ho temuto che potesse uscire il cadavere All'improvviso Ma per adesso la gente muore casomai da un punto di vista audio Non, eh, non ho mai visto cadavere o qualcosa di inquietante Fino adesso Allora, beh, questo è il magazzino Sperando non ci sia nessuno Buon salve Oh, e questo è quello che stavo cercando The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for five hours. That puts the time of death. Ma, ma, ma perché l'interferenza sempre quando danno informazioni preziose? Ok, dobbiamo trovare uno spazio. Aspetta, fammela vedere meglio. Uno spazio dietro una specie di tappeto a triangoli. Uh, e c'è un'altra foto e un'altra registrazione, così dice. Allora, appoggia lì che tanto non ci sono problemi. Sto bassino perché ho paura, non vorrei che ci fosse qualcuno qua dentro. Cioè, mi ha mandato a fare una sorta di caccia al tesoro. Uh, questo non è il registratore che stavo cercando. Quindi magari ascoltiamoli in ordine. Si sa mai che riusciamo a capire meglio cosa volesse da noi. Uh, Buon bu salve. Mi sta a venire attacco epilettico, eh, peraltro. Intanto ne ho trovato un altro ancora, ma non è quello che stavo cercando. Sono anche troppo bravo, eh. Aspetta, 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 che mi sembrava di aver visto cose. No. Ah, eccolo qua. Sì, sì, era questo che stavamo cercando. Questo è il tappeto, quindi. E questo è il registratore, vediamo un po'. Beh, stava fuggendo da qualcosa, molto probabilmente. Perfetto, al prossimo. Si trova su una mensola in un angolo della stanza, ok, e c'è anche un documento, vediamo un po'. 
This looks useful. Città di Gallows Creek, data del rapporto 3 settembre 1968, redatto dallo sceriffo Matthews che è morto all'inizio del, del gioco. Rapporto dettagliato. Alle 4 del mattino la signora Sandra Sharp, durante una corsa, nota un cadavere che affiora dal lago artificiale e chiama la centrale. Mi sono recato a indagare e ho accertato che si trattava del corpo di George Barrow. Ho contattato l'ufficio della medica legale e i genitori del ragazzo, che mi hanno comunicato che lo hanno visto l'ultima volta alle 19 del 2 settembre. Okay. Chi diavolo è George Barrow? Aspetta che non ci sia nulla dietro No, in effetti no uh, Purtroppo certi documenti non li posso portare con me Sono fortunato, forse li recupererà lui in automatico Allora, angolino, angolino Vediamo un po' Aspetta un attimo Questo angolino non è giusto perché c'è un sacchetto della monnezza uh, Troppi angoli in questo posto Aspetta, comunque lo in giro È troppo buio Ma me la volete dare una torcia? Caccia la miseriaccia, vabbè io ascolto casomai qualunque altra registrazione trovassi lungo il percorso tipo questa Vediamo un po' Ok, abbastanza bizzarro, probabilmente lo hanno portato da qualche parte Ho visto un disco per un secondo e mi ero gasato pop una cifra Allora fammi andare qui che magari... Marone, è sempre stato qua fin dall'inizio Cos'è sto posto? Ok, ho trovato la zona segreta, questa è poco ma sicuro Ma non è questo il registratore che mi hanno mandato a recuperare Aspettate che devo un'occhiata nei cassetti Oh, ma buongiornissimo Aspetta, uh, fammi prendere il disco A new vinyl for my collection Uh, ottimo, ottimo, ottimo E non mi pare di vedere molto altro Aha, ciao piccolo stellino Era molto più buio del previsto Quindi non era un angolo, sembrava un cocchio di angolo Vai Stresso Ok, quindi sapeva di correre un uh, pericolo Ok, è un'ottima informazione Beh, questo lo abbiamo già trovato Ok, quindi direi che possiamo procedere Lascia la fotografia Verso l'ultima stanza, non penso ci siano altre registrazioni, questi cassetti non me li fa aprire Aspettate che controllo comunque... Oh, 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 oh. piccolo bastardello Allora, ce n'era un altro di questi, vai Oh oh Ok, è stata raggiunta dall'assassino a quanto pare L'ultimo punto è la scrivania che si trova qua in parte Una caccia al tesoro mi ha fatto fare e abbiamo un altro documento Vediamo un po' This has to be important Rapporto delle indagini del medico legale della Contea, nome del deceduto George Barro. La vittima è un maschio bianco di 18 anni. Causa della morte è annegamento, come evidenziato dai segni di asfissia. Rinvenute abrasioni sulle nocche, verosimilmente dovute a colluttazioni passate, quindi aveva fatto a botte con qualcuno. Il dettaglio è compatibile con la storia del soggetto, conosciuto per la sua aggressività. Non si riscontrano altre ferite, dall'esame autoptico non si evidenziano segni di violenza. I rapporti tossicologici preliminari mostrano che la vittima aveva un alto tasso alcolemico. Non è vero, ha detto che non aveva bevuto. Il rapporto è sbagliato, aspetta un attimo. La medica legale ritiene che il soggetto sia andato a nuotare mentre era ubriaco e di conseguenza si è negato. Ha appena detto che ha sbattuto la testa. Oh, mi spiace di averti costretto a farlo, Virginia. Questo è scritto sul bigliettino. Perché diavolo il killer, anni dopo peraltro, ha costretto la tizia a falsificare il rapporto del ragazzo. Quali erano i suoi rapporti con il ragazzo? Vai. L'avevo intuito, Ciccio. Innocent, 
but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst that I can. I don't know. Do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you. Davvero? But that's past mattering. Now, there's more I could say than I should say. But my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. Quindi fatemi capire bene. What the hell? Peggy is not gonna believe this. No, 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 no. Credo di aver capito che la persona che ritenevano fosse il killer in realtà probabilmente non c'entrava nulla, ovvero il ragazzo affogato nel 1968, mentre invece il vero killer era lui ma non ha ammazzato nessuno, quindi probabilmente faceva parte di un gruppo? Ah. Mio Dio, cioè sto cercando di capirci ma... C'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco Ok, ritorniamo da Peggy Sperando che io non venga aggredito all'improvviso Da chiunque abbia ammazzato Clive Come ho detto dovrei avere tutti i documenti Che ci potevano servire Olè, Peggy! What have you found, Troppo It's an autopsy tape Doesn't say for who, but I think it must be for George Poor George He was so young Something's bugging me, Peggy What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. Found another tape that talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Spreading through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, I'm sorry I made you do this, Virginia. If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier. When we had to call the takeout restaurant. Sì, si chiamava Virginia. Her name Virginia? Sì, ha ragione lei, è vero. We need to call her back once we finish down here. It, it looks like she might know something about what's going on. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? Uh, sangue, they coagulazione, tell? tutte cose. I'm a radio cose. producer, not a coroner. Hmm. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body, I guess someone else must have moved him. After he was sì, dead, è abbastanza to ovvio da quel punto di vista. Where he was eventually found. But the report. What is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier. Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? Quella That's che right. abbiamo salvato She prima. Found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? Eccolo qua, There's reservoir. There's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible though. I did a school project on reservoirs and got an A. But yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests. A sto punto, sì. That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that, I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive? Once we're done down here, we should give her a call. 
In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. Clive. I, I think it was Clive. This is starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. You... Do you think the whistling man already got him? Sì, dopo lo Possibly. sceriffo, probabilmente. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really È vero, are. Ha ragione lui. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns and that the murders were all folks who knew about the incident and the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save de them. Tonquillo. Why didn't he just come out with all of this? Uh, he said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. È molto compassionevole lei, eh? Found everything? Uh, I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Uh, come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Sono ancora più confuso di prima, nel frattempo sono arrivate le tre del mattino. Mio Dio, che notte eterna, ragazzi. Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Ciccia, parla di qualcosa, intrattieni, santo cielo. Avrai qualcosa da raccontare, santo... Vabbè. This is our job, Peggy. We, we gotta do it. Oh, you're right. So... What's the plan now? I think we should call Virginia back. All right, I'll get her on the line. E dammi due secondi, porca la miseria. Okay, Forrest, shut the music off. Già fatto, già fatto. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's events. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Ok, incrociamo le dita, speriamo che non si sia fatto ammazzare dopo. Plunker, ciccio! No, non è Goose, porca la miseria! Plunker, hey, it's the Radio Man, Forrest Nash. Radio Man? What's up? Solving mysteries, saving lives, the huge. Right, 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 right on. Quanto sei fumato e bevuto? Plunker, what are you doing at Virginia's house? She asked if we could stay to keep an eye out for that whistling turd. So we're hanging out, bro. <laughs> well, that's uh, that's big of you, Plunker. See, in effect, it. Oh, <laughs> it's nothing. Can I speak to Virginia? Sure thing, Radio Man. <gasps> I'll just go get her. Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm, I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sorry, I'm still jumpy. Ah, tranquilla, non ci sono problemi. I can't blame you. I'd be jumpy too. I'm so sorry this happened to you, Virginia. I thought I was. I thought... Su, avanti, avanti, signora. È piena zeppa di bei maschioni adesso. Easy. We're not calling to talk about earlier. Su. We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Ok, dobbiamo giocarcela bene, sappiamo di Clive. Does the name Clive mean anything to you? Clive? No. I don't know that name. What are you asking about this for? Donna, non mentirmi. You mentioned that name earlier when you called us the first time. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest. Clive's the janitor at our station. 
And we know you spoke to him in the past. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. La vedo Virginia, abbastanza dura. It's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. Dead? But isn't he? He's the whistling man, Forrest. Aha! Vedete che lei sapeva cosa in effetti. Why are you so certain Clive's the whistling man? Because he. All those years ago, he. It's okay, Virginia. He's gone. We found evidence to suggest he. Well. And we found your autopsy reports for George Barrow. How? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them. And we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you write a false report? I. All right. Avanti, signora, ci dica la verità. I came into work to find a. a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in and he started making demands to give over the reports, to falsify what I found. Of course I said no, but. La presa ci fu. When someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. Ah, la presa pisellata in faccia For allora. Me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. Che bella cosa dire una donna. Why he had me do it, but my sister needed me. You have to understand. She needed me. We understand. Pensa per te, Peggy. No. Però sì, il suo comportamento ha causato un sacco di morti perché il vero killer e chiunque sia il nuovo killer hanno potuto agire indisturbati. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. This will help end it, Virginia. Thank you. Stay safe, Virginia. Ok, abbiamo qualche informazione in più, però siamo ancora lontani dalla verità, dannazione. Uh, che faccio? Metto su di la musica? Clive threatened her to keep quiet about George's death. Ma perché? Appunto. Why cover up these details? Well, we know Sandra was involved in George's death. Do you want to call her? I do. All right, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah. We need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just doesn't add up. A hundred percent. She knows more than she's saying. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Alle tre di notte. Questi fanno il jazz alle tre di notte, non è normale. Aha, Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello again, Sandra. It's Forrest Nash of 189.16. Mi piace quando cambia la voce. And you're live on air. <laughs> oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Uh, well, <laughs> we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Uh, no, fermi tutti. Dove sono le cuffie che avevo appoggiato sul microfono? Sono despawnate e ora il microfono è, è appoggiato forzatamente sul tavolo. Mm. Peggy, cosa hai toccato? Dove hai messo le mie maledettissime cuffie, donna? Oh mio dio! No, gente, guardate dove erano. Non le avevo notate. Aspetta, sposta i dischi. Salva le cuffie, salva il mondo. E rimettile lì. Perfetto. Uh, sì, perché hai scelto te? Do you know why the whistling man might have targeted you? Ha! Hard as I can tell. He was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. No, non è vero. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. 
I don't know anything about that. Sorry. Ok, ok, stiamo calmi. Non scateniamoci contro di lei. Hai trovato tu il corpo. Sandra, we know you found George's body. We have the police report. I. I don't know what you mean. Anti, è tutto ok, o tutto bene, siamo tra amici. It's ok, Sandra. We know. You do? You know about? Uh, yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river. I couldn't lose my studio. Do you understand? Aspetta, aspetta, aspetta. Ha detto di, di aver trovato il corpo nel fiume, quindi non al lago artificiale. Mi foglietti sti foglietti del menga che rompono le scatole, scusa, appiccico mani da un'altra parte. Il suo Jet Studio però si trova effettivamente vicino al lago artificiale che è proprio qua dietro. Forse ci saranno altri corsi d'acqua. Ok, il mistero si infittisce. Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. I mean, it's not like I killed him. What was the harm in saying I found him in the reservoir instead of the river? Right? Right? I'm sorry. I can't do this. Oh no, mi hai riattaccato da nazione. Pensavo di essermi comportato bene. Ah, okay, grazie. You truly did great, Forrest. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. That's good timing. We've got a call waiting just this second. Aspetta. Ok. Mi si è ritorto contro da nazione. Um, ok, prossima telefonata. Vai. The screen with me your host, Boris Nash. Hi, Boris. I know it's really something blue with everything happening tonight. È lui. È lui. È lui, è assolutamente lui, non potete non averlo riconosciuto? Sì, è Ponti, di nuovo che chiama per farti pubblicità gratuita. Peggy, stacca, stacca. <ride> no. No? I don't wanna. Oh, come on! It's his birthday. I won't have a chance to do it again until Stacca, next Peggy. May as well, Forrest. Uh, fine. What's his name? Thank you, Boris. He's my uncle Ronnie. His first name's Peter, but he never liked his name. But since he always had salt and pepper hair, even as a kid, can you believe it? Folks always called eccolo, him eccolo. Pepper. Uh, thanks for the history lesson. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my god damn it! Ti sei fatto fregare. Tell him he can get the best birthday deals and party packages here at Pony's Pizza. Start hanging a jet. You son of a bitch, stop calling us. But damn it, Peggy, this is your fault. My fault? I said I didn't want to do it. Don't blame me because Brian Ponty can't control him. Si, ha un problema. <sighs> Don't worry, we've already got another caller on the line. Just pick it up, okay? Ragazzi, siete quattro gatti in città. Dovreste riconoscervi tutti al telefono, porca la miseria. This is 189.16, the I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. No. Non farlo. Caller. Non farlo. Non farlo, Ponti. Lo sta per fare, vero? Ponti. Fatemi uscire. Fatemi uscire. Ha un problema. Ha un problema. You... Forest? Lascia stare. Forest? Are you okay? Lascia stare Peggy. Sono incazzato con una bestia in questo momento. Forest? I hope the whistling man gets in with his own pizza slicer. Jesus, Forest? Sorry. Sorry. That was That was too much. Quando ci vuole, It's ci okay. vuole. It's been a high stress night. Don't worry about him anymore, okay? Not for tonight, anyway. I think he's spent for now. We've got another call. Whenever you're ready. Basta, basta, mi licenzio, dai, concludiamo prima la serata e tanti saluti. Folks, don't spend your money at Pony's Pizza. That's all I'm gonna say. Gli remiamo contro, al diavolo. Moving along. Well, hello again, Forrest. Don. Don? 
We played your song, Long Ride Home. Did you hear it? Can you tell us? Uh, never mind that now. First, I'm calling because I need your help. Ok, dai ragazzi, cioè prima ha rotto le palle per andare a recuperare quel disco e grazie a quel disco, guarda a caso, siamo finiti nello scantinato che ci ha fatto raccogliere un sacco di prove e tutte cose e mo non gliene frega più niente del disco. Mmm, mm, sei in pericolo. Are you in danger? I sure am. Uh, certo, sei tu il pericolo. Yes, he's after me now. Non è vero. I think so. He must have heard me on the radio helping you. Dannazione, aiutare, non hai fatto niente. Helping. You didn't exactly help. Maybe I've been helping more than you know. I was out following a lead, trying to work out who would be next, after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. I came back to my apartment building, but this newfangled security system has me locked out. I need you to help me get inside. Aspetta. Io devo aiutarti a entrare nel tuo stesso appartamento perché? Chiediamo vicino. Can a neighbor let you in? Oh, I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the, the keypad for the entry code. I need that code to get inside. Which apartment block do you live in? Maybe one of our listeners lives there too. It's the New Woodside apartment building between Town Hall and the trailer park. But I doubt any of your listeners live there. Un treno. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Shit. Perché c'era un cane o un lupo in sottofondo? Aspetta un attimo. Quindi vive da queste parti? La cosa bizzarra è che la linea del treno è quella tratteggiata. E il treno non passa lì, ma proprio manco per il cocchio. C'è qual quadra che non cosa? Abbiamo sentito un cane. E l'unico che ha un cane è il Roller Ricky. E guarda caso ci passa in parte la linea del treno. E se ricordo bene, il Roller Ricky ha detto di aver installato un qualcosa 4000 come nuovo allarme. Is that a neighbor's dog? Yes, it is. Boy, I wish he'd muscle that thing in. And... Oh. and now he's blasting David Scopo out of his window. This guy can't get any. Non c'è vecchia su una canzone di Scopo l'altra volta? Oh Gesù, vuole che l'aiutiamo a entrare quindi in casa di Roller Ricky? Oh mio Dio! <ride> è tutta la notte che aiutiamo la gente a sfuggire all'assassino e ora furbecamente l'assassino ti chiede aiuto a me per assassinare la gente. Uh, nome del sistema di sicurezza? Cosa 4000 sarà, guarda. Uh, Eccola lì! Tranquilla ci penso io. We'll see what we can do. Thank you, Forrest. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. I knew I could count on you. Ah, oh, ma che gentile. Call me back soon. Tranquilla, tranquilla, ti aiuto io a assassinare il povero tizio. All right, folks. Here's a little tune for you all to enjoy. While I try to break Don into her apartment. Sì, certo, certo, certo. Um, questo è il nuovo disco che abbiamo appena recuperato di sotto. Vediamo un po' di che canzone si tratta. Meh, speravo meglio in effetti. Uh, beh. You were pretty quiet there, Peggy. Forrest, was it just me or was there something? Già, yeah, già. Yeah. Yeah, it wasn't just you. Something was weird about that. Yeah. Well, tell you what. We have a Starling 4000 or whatever here at KFAM. Clive bought one for the station. Maybe we can find something to help. Well, I'm not sure who. But to help someone. Clive, quindi, questo vuol dire che devo ritornare okay. di nuovo di sotto. So she's locked out of the Woodside Apartments and somewhere Clive probably has the papers for the Starling 4000. Ecco, Woodside Apartment. Non ci passa il treno, il treno è bello distante, porca la miseria. Mm, non mi piace per niente questa storia. Quello che mi preoccupa maggiormente è che il nostro caro Bon Forest non ha capito nulla, non ha capito che si sta facendo ingannare, ma proprio una cifra. Oddio, fatemi andare là fuori. Ah, dobbiamo avvisare il nostro amico... Come si chiamava? Max? No, il cane si chiamava Max. Ah, porco cane. Il problema è che mi devo fare i chilometri ogni volta. Non potevate mettere un ascensore, una scorciatoia, il teletrasporto. Ok, ok, non dovrei lamentarmi. La strada è stata molto più breve del previsto. Se non ricordo male, da questa parte io non sono stato e... Oh, buongiorno, abbiamo dei documenti. Aspettate che controllo 
letteralmente dovunque, componenti elettronici. Order delivery form. Starling must have left this by accident. The system's not even installed at Woodside. È vero, è stato consegnato, vedete che è scritto delivered, ma non installed. Tuttavia, da noi è stato consegnato, ma non installato. Da Roller Ricky, terza casellina, invece è stato sia consegnato che installato. Oh, 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 oh. Ok, questa era la prova di cui um, avevamo bisogno. E questo cos'è? Starling 4000, user manual. Ah, these codes should come in handy. Il nostro sistema di sicurezza all'avanguardia utilizza codici di 6 cifre. Inserisci il codice con il tastierino e goditi la sicurezza. Il sistema Starling Security 4000 è dotato di numerose funzionalità bla bla bla. Codice chiamato di assistenza. Test di allarme. Attenzione, questo codice fa scattare tutte le misure di sicurezza. Codice di accesso e codice di disattivazione test di allarme. Ok, quindi possiamo far scattare l'allarme. Ro Roller Ricky lì, come cocchio si chiama? Ah, Ricky, sì, non mi trova prima il suo nome. Eh. Dovrebbe riuscire a... Fuggire prima che la bastarda riesca a fare qualcosa. Buono gente, per questioni di minutaggio concludo qua l'episodio brutalmente. Sì, ovviamente sono andato avanti, ma tranquilli dovrete solo aspettare fino a domani per sapere se Dawn sia effettivamente il serial killer oppure se io mi sia sbagliato. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi disattivo l'allarme di casa e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!